കവിഞ്ഞോഴുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തങ്കുവ്രതൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവവചനത്തിലുള്ള സത്യത്തിൻ്റെ അറിവ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് വിടുതല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സന്ദേശമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ടി വി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളിന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകമെങ്ങും ഇത്ര പേരാ നമ്മളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഈ ടി വിയിലൂടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയവർ ഒരു പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു കുടുംബ തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുന്നു വഴിതെറ്റിയവർ മദ്യപാനത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ഒക്കെ വിടുതലാകുന്നു എത്ര ശക്തിയാണ് ദൈവവചനത്തിന് അത് പറയുന്നത് തങ്കു ബ്രദറോ തോമസ് കുട്ടി ബ്രദറോ മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷകനോ ആയിരിക്കും നമ്മളത് എടുത്തു പറയുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ തിരുവചനം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിനെ നീ നിറയ്ക്കണം വഴികൾ തുറക്കണം നമുക്ക് ഓരോ എപ്പിസോഡുകളും ചെയ്യുവാൻ വലിയൊരു തുക നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പലരും ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നടന്നത് സോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രേരണ തരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദൈവവചന സുവിശേഷം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ എട്ടാം തീയതിയായം മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തി രണ്ടും വേദഭാഗം വായിക്കപ്പെടുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്മാരുടെ യേശു എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ഇഫ് യു അബൈഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ മൈ വേൾഡ് ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ മൈ വേൾഡ് യു ആർ മൈ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഇൻ ദീഡ് ആൻഡ് യു വിൽ നോ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് വിൽ മേക്ക് യു ഫ്രീ സത്യം നിങ്ങൾ അറിയേം സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു നോ ദൈവവചനം ആ സത്യം ആ സത്യം അറിയേം ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഗ്നറൻസ് അറിവില്ലായ്മ മാറ്റും എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവേ ആകുന്നുള്ളൂ അല്ലല്ലൂയ്യ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം സത്യം അറിയേം സത്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രം ആകും ആ സത്യം അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞു ദൈവവചനം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം അറിവാണ് എന്നാൽ ആ അറിവിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ആ തീരുമാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നടന്നില്ലെങ്കി
അതോടെ അവസാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോകത്തില്ല പക്ഷേ യേശു പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സത്യം നിങ്ങളെ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വരുത്തും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടുമോളിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ മൈ വേൾഡ് നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യമാണോ അറിഞ്ഞത് ആ വാക്ക് ആ വചനം ഞാൻ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല ഇത് ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നടക്കും എന്ന ഉറപ്പോടെയല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോയത് ഉറപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സാഹചര്യം മുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ വായിലെ വാക്ക് മാറത്തില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്വാത്രം ചെയ്യാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തളർന്നവനായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി ആകെപ്പാടെ ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ നിന്നു പക്ഷെ പിന്നെയും കട്ടിലെ കടന്നു ആ കട്ടിലെ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വചനം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത്ഭുതവും അടയാളവും വീര്യ പ്രവൃത്തിയുടെ കഥകൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത്ഭുതമില്ലാത്ത സുവിശേഷം സുവിശേഷം കാണാനും കേൾക്കാനും ഉണ്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അവിശ്വാസം പറഞ്ഞു വന്ന യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വരുവാനിരിക്കുന്ന നീ തന്നെ ആണോ എന്ന് സംശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി കുരുടർ കാണുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം പറഞ്ഞു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോയി പറയാൻ സുവിശേഷം കാണാനുള്ളതും കൂടെയാ ആ കാണുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതാണ് എബ്രാഹിക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലും പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വിവിധ വീര്യ പ്രവർത്തികളാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാനം തന്നതുകൊണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്ന എത്ര വലിയ രക്ഷ സോ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവവചനം അടിപ്പണ്ടകളാൽ സൗഖ്യമുണ്ട് ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോകും ഈ സത്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിവായി യേശു എൻ്റെ കർത്താവാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതിൻ്റെ തെളിവ് എനിക്ക് കിട്ടി മഹാസന്തോഷം എനിക്ക് ഡിപ്രഷനായി പോയായിരുന്നു നിരാശയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാം താറുമാറാകുക തളർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങും എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അനുഭവം നിരീശ്വരാദി ആയതുകൊണ്ട് ആരെ ആർക്ക് ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ തകർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ദൈവവചനം അറിയും തോറും ഇത് സത്യമാണെന്നറിയാം കാര്യം എനിക്ക് തെളിവ് എൻ്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു നിരാശ മാറി പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പണ്ടകളാൽ സൗഖ്യമുണ്ട് മൊണന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നപ്പോൾ തൽക്ഷണം സൗഖ്യമായി കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യം ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 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 ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം ഈ വിശ്വാസം പ്രായോഗികമായിട്ടാക്കുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ആ കൺവെൻഷൻ തീർന്നപ്പം വിശ്വാസവും ചോർന്നു പോയില്ല ആ ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഇഫ് യു അബൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ മൈ വേൾഡ് ഞാൻ തുടർന്നും തുടർന്നും അവിടെ കിടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റുപറച്ചിൽ തുടങ്ങി എന്നോട് കർത്താവ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് നീ കാണുന്നത് നിനക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ പിന്നീടാ ഞാൻ ആ വചനം വായിച്ചത് ചോദിക്കുന്നതിനും ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുമ്പോഴും കണ്ണടച്ചാൽ ആദ്യമേ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വീട് ജപ്തിയായി പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരാകുന്നത് ഞാൻ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാഹചര്യം കണ്ണടച്ചാൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഭീകര സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആലോചന വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൂപിഷാജി എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് ദൈവം തന്നു അതല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നിൽക്കുക സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുക ഓടുന്നത് കാണുക കർത്താവ് പറഞ്ഞ നീ കാണുന്നതാ നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ അത് ഒരു ദിവസം അല്ല ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം ദിനം തോറും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അധികാരമുണ്ട് യേശു എൻ്റെ കർത്താവാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികാരമുണ്ട് അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് 
പറഞ്ഞ് ആ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ അത് ഉപയോഗിക്കും കൂടെ ചെയ്യണം ദൈവചനത്തിൽ പറയുന്നത് യാതൊന്നും ഒരു ഹാനിയും നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തത്തില്ല ഒന്ന് ഓർക്കെ പറഞ്ഞ യാതൊന്നും ഒരു ഹാനിയും എനിക്ക് വരുത്തത്തില്ല ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കി കട്ടിലെ എന്ന് വീണു അമ്മച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്നും വെറുതെ നടക്കുന്നത് സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ആന്ന് പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സത്യമുണ്ടായിരുന്നു യേശു നുണ പറയത്തില്ല യേശു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് നിവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ ഈ കട്ടിലെ എന്ന സ്ഥലം വിടും ഞാൻ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പോകും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകും കാര്യം വചനം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ച് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം പോകും ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ട് ദിവസമല്ല ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്ലയറിംഗ് ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയും തോറും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശുനെ മരിച്ചെടുത്തുന്ന ഉയർപ്പിച്ച അതേ ദൈവശക്തി എന്റെ മൃത്യ ശരീരത്തിന് ജീവൻ പകരാൻ തുടങ്ങി ലൂക്കോസ്വിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം വായിച്ചു ഒന്നാം വാക്യം മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് യേശു അവരോട് മടുത്തു പോകാതെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മടുത്തു പോകരുത് പിശാജിന്റെ തന്ത്രമാ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ മടുത്തു പോകരുത് അടുത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മടുപ്പൊന്നും വരരുത് ഏത് ഉത്സാഹത്താണോ ആരംഭിച്ച് അതേ ഉത്സാഹം തുടരണം ആ വായിച്ചു മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഭയവും ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപതൻ ഒരു ന്യായാധിപനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് കുറെ കാലത്തേക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ കുറെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീ ഒറ്റ ദിവസം പോയിപ്പം ഗെറ്റ് ഔട്ട് കേട്ട് വീട്ടിൽ പോയില്ല ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെയും ഭയമില്ല മനുഷ്യനെയും ഭയമില്ല ഇത് നടക്കത്തില്ല ഇറങ്ങി പോന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവര് അത് കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയില്ല നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പം പിന്നെ അവൻ എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയും ഇല്ല എങ്കിലും വിധവ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിധവ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും അവൾക്ക് പ്രതിക്രിയ ചെയ്ത് രക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വന്ന് എന്നെ മുഖത്തടിക്കും എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ യേശു മറ്റൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു ഒരുവന്റെ വീട്ടിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു വിരുന്നുകാര് വന്നു ആ അയലോക്കംകാരൻ ഉറങ്ങിയതാ ഉറങ്ങിയ ആ സമയത്ത് ചെന്ന് മുട്ടാൻ തുടങ്ങി മുട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂന്ന് അപ്പം വേണം അകത്തെ മറുപടി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി നാളെ രാവിലെ വരെ പക്ഷെ ഈയൊക്കെ ആ സമയത്താ വേണ്ടിയത് നാളെ രാവിലെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ലജ്ജ കൂടാതെ അവൻ മുട്ടുകയാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മടുക്കരുത് മടുക്കരുത് ഓ ഇത്രയൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇത്രയും തന്നെ നടന്നത് അത്ഭുതമല്ലേ ഇത്രയും നടന്നത് അത്ഭുതമാണ് ബാക്കിയും കൂടെ നടത്തുന്നവൻ ആ കർത്താവ് ഇത്രയൊക്കെ കർത്താവ് വെടിവിച്ചില്ലേ മതി നീ അത് നടന്നില്ലേലും സാരയില്ല എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞ് വെറുതെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ കളയുന്നത് അതും കൂടെ കിട്ടാനുള്ളത് തന്നെയാ ഇതെല്ലാത്തിന്റെ ഉറപ്പെന്താ എന്റെ അകത്ത് നിത്യജീവൻ വന്നത് കൊണ്ടാ പിശാജിന്റെ തന്ത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് പറഞ്ഞു നടന്നില്ല വിട്ടുകൊടുക്കുക പക്ഷെ യേശു പറയാണ് ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ മൈ വേൾഡ് നീ ആരംഭിച്ചത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നടന്നിരിക്കും നിശ്ചയം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ മടുപ്പ് കൂടാതെ ലജ്ജ കൂടാതെ മുട്ടുകയാൽ ചോദിച്ചത് മൂന്നപ്പമാ പക്ഷെ വാതിൽ തുറന്നപ്പം കിട്ടിയത് മൂന്നല്ല അവന് വേണ്ടുവോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഇനിയും വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്വത്രം ചെയ്യും കർത്താവ് 
നമുക്ക് ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം എന്തിനാ വെറും രോഗ സൗഖ്യത്തിനും വെറും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അല്ല ലോകത്തെ കീഴ്മയിൽ മറിക്കാനാണ് ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഭൂതബാധിതനെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതബാധിതനെ സൗഖ്യമായതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ ആ മനുഷ്യനെ കാണാനും മേല സംസാരിക്കാനും മേല അവിടെ ദൈവചനം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് തൽക്ഷണത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി കാഴ്ചയും കിട്ടി ഉടനെ അവിടെ നിന്നവർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ബേൽസബൂബിനാൽ ഈ അത്ഭുതം നടത്തിയിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ മറുപടി ദൈവരാജ്യ സാത്താൻ്റെ രാജ്യം തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിക്കുകയാണ് നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ബലവാനെ കെട്ടിയിട്ടില്ലാതെ കെട്ടി ഇട്ടിട്ടല്ലാതെ അവൻ്റെ കോപ്പ് കവർന്നെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അൺലെസ് യു ബൈൻഡ് ദ സ്ട്രോങ് മാൻ യു കനോട്ട് പ്ലണ്ടർ ഹിസ് ഹൗസ് അത് തന്നെയാ മതായി സുവിശേഷം പതിനൊന്നില ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വചനം മതായി സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ദ വൺ ഹു വാസ് വിത്ത് ഹിം വൈഷ ഇരുപത്തിരണ്ട് അനന്തരം ചിലർ കുരുടരും ഊമരുമായൊരു ഭൂതഗ്രസ്തനെ അവൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഊമൻ സംസാരിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അവനെ സൗഖ്യമാക്കി പുരുഷാരമൊക്കെയും വിസ്മയിച്ചു ഇവൻ ദാവിദ് പുത്രൻ തന്നെയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടിട്ട് പരീഷന്മാർ ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബേബ്സേബൂലിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ബലവാന്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന് അവന്റെ കോപ്പ് കവർന്നു കളയുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ പിന്നെ അവന്റെ വീട് കവർച്ച ചെയ്യാം ഇത് മതായ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിനകത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കപ്പെടുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിലും വലിയവൻ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ നാളുകൾ മുതൽ നാളുകൾ മുതൽ ഇന്നേ വരെ ദൈവരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു ബലാത്കാരികൾ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നവനല്ല ബലാത്കാരത്തോടെ പിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല അത് ദൈവഹിതമായിരിക്കും പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ല പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുവാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് നോറൊക്കെ പറഞ്ഞ പാമ്പുകളെയും ആ തേളുകളെയും ചവിട്ടുവാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് യാതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഹാനിയും എനിക്ക് വരുത്തത്തില്ല അവസാനം പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ യാതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഹാനി എനിക്ക് വരുത്ത അപ്പൊ ഹാനി വരുമ്പോ ദൈവഹിതമാണോ ഓ കർത്താവിന്റെ ഹിതമായിരിക്കും നോ ബലക്കാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഹിതത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായ എന്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ സ്വർഗീയ സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞ ആളാ ഇനി ഭൂമിയിൽ വാഴ്ച എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരോ നൊണ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു 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 കോട്ട കെട്ടി മറച്ചിരിക്കുക അതാണ് എറീഹോ കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ യോശുവ ചെന്നിട്ട് ഇതിന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യോശുവയോട് ദൈവം വിടുന്ന മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും വായിച്ചേ ഈ ന്യായ പ്രമാണം പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകരുത് നിന്റെ വായിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകരുത് വചനം വായിക്കാത്തത് തന്നെ നിൽക്കണം ആ 
അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞേച്ച് മറക്കരുത് നീ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും പോക്കറ്റിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ വായ്പ കൊടുക്കും രാവും പകലും മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ ദ വേൾഡ് ദൈവരാജ്യം ബലാത്കാരികൾ പിടിച്ചെടുക്കും ചേർന്ന കർത്താവിനെ സ്വത്രം ചെയ്ത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് യാതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഹാനിയും എനിക്ക് വരുത്തത്തില്ല എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകട്ടെ ഇനി ഞാൻ വായ്പ വാങ്ങത്തില്ല വായ്പ കൊടുക്കുന്നവനായി തീരും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മനോഹരമായ ആ സന്ദേശത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഇടപെടുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും നമ്മളുടെയൊക്കെ താല്പര്യം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ വിടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ ഞാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാര്യത്തിന് എളുപ്പമുണ്ട് എന്നാൽ ചില വിടുതലുകൾ ആ ദൈവിക സത്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിനാൽ മാത്രമേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഈ രോഗം ദൈവം തന്നതാണ് ഈ രോഗസൗഖ്യം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അല്ലായിരിക്കും എന്നൊരു ധാരണ കടന്നാൽ ഒരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ ധാരണ അറിവ് മാറാത്തിടത്തോളം ആ വിടുതൽ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് വരികയില്ല അതാണ് സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശു ക്രിസ്തുവിന് അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിനക്ക് ഹിതമുണ്ടോ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ എൻ്റെ രോഗം സൗഖ്യമാകുന്നത് ദൈവഹിതമാണോ ആണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് യേശു ആ വ്യക്തിയോട് പറയുക എനിക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട് ഇതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് തന്നെ എന്നാ വാസ്തവത്തിലെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടർക്ക് കാഴ്ചയും കൊടുക്കുവാൻ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണ് നമ്മുടെ വിടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണ് സത്യം അറിയുകയും സത്യം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിലും കഴിഞ്ഞ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലും എനിക്കൊരു മാറ്റവും വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം നമ്മൾ നടക്കാൻ പോവാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ കർത്താവെ രോഗസൗഖ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കൊരിക്കലും മാറില്ല എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും ഇന്ന് കർത്താവെ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് അവർ കരം വെച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷം യേശു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത കരം അവരുടെ മേൽ നീട്ടിയിരിക്കാൻ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗശക്തികൾ വിട്ടുമാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ചെവിയുടെ പ്രയാസം ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകുന്നു ചെവിക്കാത്ത ചില മൂളൽ പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ള ആരൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കുന്നു ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പൊഴുകുക പല കേൾവി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെയായി കേൾക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കരം അവിടെ വെക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കരം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കും കർത്താവെ അവിടുത്തെ തൃക്കരം നീട്ടി വിടുവിച്ചിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കണ്ണിൻ്റെ മൂടലുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ കണ്ണിൻ്റെ വേദന ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻ വേണം വലിയ ട്യൂമറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസുകൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരം നീട്ടി ആ ട്യൂമർ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റണം സൗഖ്യം കൊടുത്തിരിക്കാൽ സ്തോത്രം ആ ട്യൂമർ അപ്രത്യക്ഷമായി അടുത്ത ആ ടെസ്റ്റിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതലിൻ്റെ വാർത്ത കേൾക്കാനിടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ മനഭാരത്തോടെ ഇനി അടുത്തൊരു ദിവസം ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെ എന്ന് ചോദ്യ ചിഹ്നവുമായിരിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ടല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരം നീട്ടി നിന്റെ മക്കളെ വിടുവിക്കണം ആശ്വസിപ്പിക്കണം നിത്യമായ സമാധാനം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വരട്ടെ മറ്റ് വിവിധ തുറകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സകല നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണം പ്രാർത്ഥന ഘട്ട
അപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിത്യ ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം ആ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവുള്ള ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ജയകരമായൊരു ജീവിതവും മരണാനന്തരം നിത്യമായി കർത്താവിനോടുകൂടെയുള്ള ആ വാഴ്ചയുമാണ് സ്വർഗീയ അനുഭവമാണ് എല്ലാ നന്മകളാലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും അതിൽ കാണുമ്പോഴേയും കർത്താവ് തൻ്റെ മഹാദയിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സംരക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയിം ആമേ